E pronto, e tentamos ao máximo partilhar isto que é tão importante com todos, o respeito pelo, pelo, pelos, outros, pelos outros seres, pela natureza, pelos ritmos que devem ser ao máximo respeitados e, e assim consegue-se também recolher, recolher as melhores, os melhores frutos, achamos nós. Então, nós somos aqui da Vila Caís, somos um projeto de agricultura biológica. A agricultura biológica não é só produzir alimentos, mas é um estilo de vida. E é nesse sentido que gostamos agora muito de partilhar esse dia-a-dia -dia com as pessoas que nos têm vindo visitar, de escolas como empresas e famílias. E uma vez por semana com os voluntários da Casa da Juventude que nos vêm ajudar a continuar a exercer a agricultura que queremos. É ótimo ter pessoas novas aqui, receber pessoas. Os voluntários sempre trazem uma conversa nova, um ânimo novo. E depois há alguns voluntários no meio de todos que realmente têm uma paixão pela agricultura e que até acho que pode, pode, pode servir para a vida deles um dia mais tarde. Esta quinta dedica-se à produção de hortícolas e algumas frutas, sobretudo morango biológico. Produção animal de ovelhas da raça Churramão de Gueira, que é uma raça que está em extinção em Portugal. Há as galinhas brancas, galinhas pretas lusitânicas, tudo raças que são, que são autóctones portuguesas e que estão todas elas assinaladas como raças em, em risco de extinção. Sendo a agricultura biológica, há poucos recursos para se conseguir o controle de tudo. E temos poucas mãos, sobretudo na altura em que há desafios climáticos, como existem agora. É preciso controlar muito bem as ervas, é preciso controlar as plantações e temos que nos adaptar permanentemente àquilo que está a acontecer. Há muito trabalho, há acordar cedo, é uma vida muito física e uma pessoa consegue ter menos contemplação todos os dias, de, de prazer, de viver que é uma coisa que hoje em dia, infelizmente, parece que é difícil e não deveria ser, não é? 